Բարի երեկո ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր բնապահպանները կարավարության շենքի մոտ էին ամուսարի հանքավայրի շահագործման դեմ էին բողոքում կարավարության նիստում, կնչական կոմիտեի նախագա հաներկայացրեց երեկ հրապարակված միջազգային փորձակնությա� Մինչ այդ բնապախպանները խիստ վրթոված են, թե ինչպես են այդ եզրակակցության արդյունքները մեկնաբանվել կնչական կոմիտեի կողմից։ Նրանց խոսքով իրավապահները անտեսել են զեկույցում � Կործադիրի նիստն այս որ ուղեքցվեց բնապահպանների ակցիայով ամուսարի հանքի ուսումնասիրության եզրակավության մեկնաբանությունը հայկական բնապահպանական ճակատի անդամները մանիպուլյացիայ արդյունքները եզրակացության գալու համար։ Ես պիտի խնդրեմ պարոն գրիքորյանին կնչական կոմիտեի նախագա ներկացնի ամուսարի հանքի վերաբերյալ էլ արդնկերության Մոտ 200 էջից բաղկացած եզրակացության արդյունքներից կնչական կոմիտեին նախագա Հայք գրիքորյանը երեկ կետ ներկայացրեց ասած դրանցով կարելի է եզրակացության հանգել, որ առաջին ամուլցարի ստորգետնյա ջրերի և ջեր Երկրորդ կապ չկա նաև ամուլցարի ստորգետնյա ջրերի և Սևանա լջի ավազանի միջև։ Սակայն, եկրաշարժի պարագայում հնարավոր է թտվային դրենաժի ինչ-որ կոնցետրացիայի ներթապանցում սպանդերան կեջու ջրամբարի միջոցով Սևանալջի ավազան, բայց այդ կոնցետրացիայի համակցությունը Սևանալջի ավազանի ծավալներում աննշանքը լինեն։ Երորդ կետով կնչական կոմիտեի նախագահ նասած ամուսարի ստորգետնյա ջրերի ազդեցությունը դարբ որոտան արպագետերի վրա հնարավոր է լինի, սակայն եթե լիդիանը ձերնարկի փորձագիտական խմբի կողմից առաջարգվող մ եզրակացությունը պաստում է ամուսարի հանքը չի կարող շահագործվել։ Բնապահպանները ծանկանում էին ուսունասիրության վերաբերյալ իրենց մեկնաբանությունն անձամ կարավարության նիստին վարճապետին ներկայասնել, սակայն կարավարությունի� Ավելի ուշ վարճապետի ոգնականին առաջարկեցին հանդիպում կազմակերպել վարճապետի հետ։ Որո ժամանականց գործադիրիս տեղեկացրեցին, որ վարճապետը զբաղված է, սակայն պատրաստ է բնապահպանների հետ հանդիպել Ազատագրված տարացքները համարվում են արցախի անբաժան մաս անձյալին վերադարձ չի լինելու այսօր հայտարելը Հառաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ դավիտ բաբայանը։ Երեկ հանրային հեռուստատեսության Ազատագրված տարացքներն էլ չեն կարող արցախի մաս համարվել ապրիորի։ 
Garabagi, if I stand in Nakin Nahaga, Artsahi Herosi, Kochum Statsats, Garabagi Hearts of Banaktun, Nerva, as Robert Kochani Pashpani, I scandal in Haitar, Sunumets, Ahmukhanets, he shuts them, Vertures, Rapara Queller, Navir, Kazarut, Vakani, Artsahi, Havostapi Petit Terakal, Samvel Karapetani, Oganov, Skutsus Munka, Aitsus Munkerum, Oganov Skin Hight Numevo, Yerevan Eberel, Yotarus Payevian Taspaitum, Dipuka Harner, Vortera Kaivele, Karavarusan Nagurum. Pastonakan Stepana Kerta Arzagan Kume Hayastanum Samana Drakan Karki Tapalman Hamar Megadrevok Yerkrot Nahaga Robert Kocherani Pastaban Hovanes Hudoyan Yerekwar Mukaharuits Haitara Rutiana. Ishes Nelovor Arzahi Samana Drutian Hamadzain Azata Gervat Starats Knera Hamar Woman Arzahi Ambajan Mas. Arzahi Nahaga Yashata Kazmi Rekavari Terakal David Babayan Isor Azatutian at Zeruitum and Gutsets. Sankatsats, Irena Ser, Matatsume, or Vera Darts, and Salin Chili Nelu, Aitavum Saman Neria Rumov. Robert Kocherani of Yerelerna, Arabari Nahagar, Sahi Heros, a pastaban in Man Haitarus in Chenishana Kumzer Kartikov. Հայաստանի հանրային հերոստանկերության լուրերին 3 տված հարցազրույցում Արցախի հերոս կոչումը կրող Ռոբերտ Քոչերյանի շահերի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը հայտարարեց Մեջբերում եմ Արցախի հանրապետության մի մաս ազատագրված տարածքները չեն կարող համարվել ապրիորի Մեջբերման ավարտը Երնային Ղարաբաղի հանրապետություն ասելով չեմ կարող իր փոխարեն ասել ինչ է ասկացում բայց այն ինչ որ մենք նկատի ունենք այն է որ լեռնային ղարաբաղի հանրապետությունը որպես ինքնուրույն պետական միավոր կապչ ունի ճանաչված թե ճանաչված ունի լեռնային ղարաբաղի զինված ուժեր եւ դրանց կազմից որևէ զին ծառայող այսինքն լեռնային ղարաբաղի ընդհակայության տակ գտնվող որևէ զին ծառայող հայաստանի հանրապետություն չի բերվել հիմա դուք ազատագրված շրջանները չեք համարում նաեւ արցախի հանրապետության մի մաս արցախի հանրապետության մի մաս ծառայությունները չեն կարող համարվել ապրիորին Ինչպես հայտնի է Արցախի գործող եւ նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը երաշխավորագիր ներկայացրեցին դատարան, որից հետո էլ Արցախի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այս մայիսի 18-ին ազատվեց կալանքից։ Նախագահ Բակո Սահակյանը տեղյակ է այս հայտարարությունից, ինչու եմ հարցնում, հետեւ Արցախի նախկին եւ ներկա նախագահները գիտենք եկան Երևան եւ մի շնորհեցին դատարանում կալանքից ազատել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հանձնաժողովը ժողովը ստեղծվել, որը պետք է որոշի ինչպես ձևակերպել 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձությունները։ Այս հանձնաժողովում դեռ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Կրթության գիտության նախարարք նախարար Արայի Քարությունյանն այսօր հայտարարել է, որ պատմության դասակիրքը չի թույլատրել, տպագրել, քանի դեռ հանձնաժողովը հստակ եզրակացություն չունի։ 
Երկու շապատից մեկնարկում են որ ուսումնական տարին, բացին երորդասանի հայոց պատմության նոր դասագրքերը դերևս պատրաստ չեն։ Դասագիրք ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովում չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ թե ինչպես են ձևակերպվելու 2008 ներկայում պատ հայժող պատմության հայոց պատմության դասագրքի բովանդակությունը քննարկում շատ բարդ քննարկումներ են հանձնաժողովը չի կարող անում եզրակացության գալ որոշ մասնագետներ հարուցուն աստիճանով այլ բաներ են գրում այդ նյութերում նախարարը պնդում է մնացած 38 անուն դասագրքեր արդեն տպագրված են ասում է պատմության դասագրքի վիճելի թեմաները ուսումնական ծրագրով ընդգրված են երկրորդ կիսամյակում հարությունյանը չբացառեց որ տարես սկզբին աշակերտները կստանան նախկին դասագրքերը եւ նոր տպագրությունը կբաժանվի միայն ընդհանուր հայտարարի գալուց հետո երկրորդ կիսամյակ կարող է այնպես լինել, որ ես ցույց չտամ նոր դասագրքի տպագրում քանի դեռ հանձնաժողովը չի եկել եզրակացության։ Այս հասան քանի դեռ քրեական գործը շարունակում է մարտի 1-ի հարցի վերաբերյալ, ինչպես է առաջնորդվելու ինձ սկզբունքներով։ Այո, դա 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 էլ է պրոբլեմ, դա էլ է պրոբլեմ, մենք ուսումնասիրում ենք մի շարք երկրների փորձը կամ երկրներ, որոնք օրինակ վերջին 20-25 տարիների իրենց պատմության դրվագները չեն ներառում դասագրքերի մեջ։ Այսինքն հնարավոր են Հնարավոր են պես լինի, որ մենք մենք կիրառենք այդ փորձը։ Արդարադատության նախարար Ռուստան Բադասյան Նարձագանքել է սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ նոր օրինագծի վերաբերյալ հնչող քննադատությանը։ Օրինակից նարաչարկում է սահմանադրական դատարանի անդամներին հրաժարականի դեպքում պահպանել աշխատավարձ ու սոցիալական երաշխիկները, որոշ իրավա պաշտպաններ տարակուսել էին ինչու ժողովրդի հարկերի հաշվին, պետք է բարձր աշխատավարձ ստանան հրաժարական ներկայացրած դատավորները, որ ժամանակին քննադատության արժանացած որոշումներն ընդունել Արտարադատության նախարարն այսօր պնդել է, այս պրակտիկան կիրառվել է տարբեր եվրոպական երկրներում եւ նախագծի նպատակը սահմանադրության համապատասխան բարձր դատարան ունենալն է։ Վաղ կենսաթոշակի սխեմա է, առաջարկվում որը կիրառվել է շատ տարբեր երկրներում, մտնված միջոց է անցում այն շրջանների համար եւ մենք նախատեսել ենք այդ միջոցը նախագծով սպասում ենք կառուցողական առաջարկների։ Արձագանքը լսել է Կալվինա Գյուլումյանին, ասում է չեմ պատրաստվում անաշխատի եկամուտ ստանա։ Ցանկացած պարագայում կենսաթոշակ ստանում է սահմանադրական դատանի դատավորը։ Մեր առաջարկն է հրաժարականի դեպքում միջև 65 տարեկանը 65 տարեկանի հարցը կարգավորել այսինքն ցանկացած դեպքում եթե այդ տրամաբանությամբ նայենք ուղղ ձևակերպումը չեմ տեսել Տիկին Գյուլումյանի սակայն բնականաբար դատավորը թոշակի գնալուց ստանում է որոշակի վարձատրություն պետության կողմից իսկ հաշվական որոշումը եւ հանձնարությունը որ լինի այդպիսի նախագիծ որպեսի ազատվեն սահմանադրական դատարանի գործող թազմից Ոչ, այս ամենը բխում է ստեղծված իրավիճակից եւ ստեղծված իրավիճակում առաջարկող օրենսդրական լուծում է։ Նայած իր նայած 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 ինչ նկատեմն է ասելով քաղաքական ցանկացած ցանկացած լուծում իր մեջ որոշակի քաղաքական տարե պարունակում։ Դա չի նշանակում կուսակցական, այն շատ քաղաքական որոշում, որը բնականաբար չի կարող դուրս գալ իրավական պետության սկզբունքների շրջանակներից եւ դուրս չի գալիս։ Մենք բազմիցս խոսել եմ, չեմ ուզում կրկնել սահմանադրական դատարանը։ Միջոցները պետական, որ պետք է հավելյալ միջոցներ հատկացնեք մոտավոր հաշվարկներով, կես միլիարդ կարող է հասնել, եթե վճարեն այդ Այդպես վերջական ասպան փուլում հնարավոր ֆինանսական գնահատականը հնարավոր է եւ ունենանք կհաշվենք կտեսնենք, շատ չեն պետական միջոցները, առհասարակ թե կենսաթոշակները, թե աշխատավարձերը կառավարությունը բազմիցս ասել է, որ պետք է բարձրացման միտում ունենան ոչ թե նվազեցման, այսինքն ես չեմ ընդունում այդ տարբերակը, ամեն անգամ կարելի է ասել այ ինչի այս այստեղ կառավարությունը փող է ծախսում ու ռիշտեղ փող է ծախսում բնականաբար փողը որոշակի առումով նաև պետք է ծախսի ճամբատեսան գնա փող է ծառայելու այդ ծախսը ինչի է ծառայելու այդ ծախսը նպատակներում նշված անախագծի հիմնավորումներում աշխարհ մտնելով որ նախագիծը ոչ թե պարտադրողական այլ ըստ ցանկության բնույթ ունի սդ դատավորներ իրենք պետք է որոշեն գնալ ժամանակից շուտ ծախսակի թե ոչ ինչ է կարծում եթե մինչև օկտոմբերի 1-ը դիմում 
Պատահական չի, որ կամավորության հիմքովա հաշվենք առան այվ մի է դիրավական դիրքորոշումը, որ վաղկեն սատոշակի անսնելու առումով կարևորվում է կամավորը թե պարտադիր։ Արջապետ նիկոլ պաշինյանն այսոր որոշումներ է ստուրագրել իր գլխավոր խորորդարականներ արսեն գասպայանին և առամ Հարիբյանին պաշտոններից ազատելու մասին։ Գասպայանը Վարջապետի գլխավոր խորորդականի պաշտոն Հայաստանի ակումբային վուտբոլը վերջերս կարևոր մի հաղթանակ գրանց է ծիրևանի առատ արմենի ակումբա անցավ ու էվայի եվրոպա լիգայի պլեյով։ Առաջին անգամ է երվանյան ակումբ նայսքան հեռուգնում պլեյով Վրաստան էին գնացել հաղթելու համար, աջորդուլ դուրս գալու և շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք հաստել դրան։ Գոլ եղինակ դարձա շատ ուրախ եմ դրա համար, որ հետո պարձեսոր հաղթականա։ Մեզ երկու գոլ էր պետք հաղթելու � Ենց արդարոս ձեղոս չնշեցինք, ուղակի խաղից հետո ընդրիք ունեցանք ամբողջ թիմով, եվ գնացինք կնելու, որովհետև առավոչուտ արդեն պետք է ետգայինք երևան։ Հաջորդ խաղի մասին տեր այս եկրորդ որնավոր աղթել են ուժեղ եպ թուլ կողմերը և կպատրաստվենք արդեն այդ հանդիպանը։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանութացեք համարոտ տես աշարով։ Հուսական մարդատարոտ հանավը արտակարգ վայրեջք է կատարել Մոսկվայի մոտ դաշտի մեջ։ թրիչվից անմիջապես հետո թրչունների երամը բախվել է ոտանավի շարժիշներին վնասելով դրենք։ Ուրալ այր լայն ընկերության այր վաս 221 ոտանավը Մոսկվայից ուղևորվում էր գրիմի կենտրոն Սինվերոպլ։ ոտանավում 234 մարդ կար, 23 վարդ վիրավորվել է զոհեր չկան։ Արտակարգ վայրեջքի տեղանքը կոչվում է ռամենսկ, այն ընդհամենը մեկ կիլոմետր է հերու ժուկովսկի միջազգային ոտանավակայանի թրիչ կուղուց։ Հուսական պետական հերուստան կերությունները ոտանավի առան զոհերի այստեղ ընգնել է անվանել ե նրանց վերքերը թեթև են և առաջին ոգնությունը ստանալուց հետո նրանք դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Հրազեքությունը սկսվել էր, երբ ոստիկանները թամրաբիզնեսի գործով գնացել էին խուզարկելությանրից մեկը այդ պահին � Իրավապահներին հաջողվել էր ճշտել այն բնակարանը, որտեղից կրակ է բացվում։ Հերախոսով սկսել են բանակցել հանցագործի հետ, այդ ընթացքում եվ սկրակոսները չեն դաթարել, ութ ժամանց նա հանձնվել է իրավապահն Հոնկոնգից ընդհամենը 27 կիլումետր հերավորության վրա գտնվող շեն ժենի մարզադաշտում, չինաստանի ռազմական ոստիկանության հարուրավոր անդհամներ վարժանքներ են անցկացրել, իսկ մարզադաշտի մոտ տասնյակ զինվորական 
Միացյալ նահանգների պետ դեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել Հոնկոնգի սահմանի երկայնքով Չինաստանի զինված ոստիկանության ուժեր տեղակայելու կապակցությամբ, որը կարող է ուղվել Հոնկոնգի ցուցարարների դեմ։ Շանհայում տեսլայի գործարանի սարքավորումների տեղադրումը մոտենում է ավարտին եւ նախատեսվում է արդեն այս տարեվերջին թողարկել առաջին մոդելները։ Էլեկտրական ավտոմեքենաներ արտադրող ամերիկյան տեսլա ընկերության Շանհայի գործարանը 860000 քառակուսի մետր տարածք է զբաղեցնում։ Շանհայի գործարանը տեսլայի առաջին գործարանն է ամենի սահմաններից դուրս։ Տեսլան 7 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարել, սա Շանհայի պատմության մեջ արդյունաբերական ամենախոշոր օտարերկրյա ներդրումն է։ Սա նաև նոր քաղաքականության հնարավորությունների առաջին օկտագորցումն է, որով դրսի ապտոգործարաններին թույլատրվում է Չինաստանի տարածքում դուստր ձեռնարկություններ հիմնել։ Տեսլան Շանհայի քաղաքային իշխանությունների հետ համաձայնագի ռեստորագրել է 2018-ի հուլիսին, հոկտեմբերին տարածք է տրամադրվել ընկերությունը, հունվարին սկսվել է գործարանի շինարարությունը, շենքն արդեն պատրաստ է, սարքավորումները տեղադրվում են տարեվերջին այստեղի դուրս կգան առաջին ավտոմեքենաները։ Այսքան է ինքն նախատեսել այս թողարկման համար լրահոսը կամփոփենք երեկոյան ժամը 8-ին, ինչ այդ ժամը։